திருச்சி லோகநாதன் தமிழ் திரை இசை உலகின் முதல் பின்னணி பாடகர் தமிழ் தெலுங்கு என இரு மொழிகளிலும் புகழ்பெற்ற இசை சகாப்தம் அனைவரையும் கவரும் தனித்த மேதமை கொண்ட இசைத்திறன் என பல சிறப்புகளை கொண்ட ஆளுமை இவர் பொதுவாகவே அன்றைய காலங்களில் லோகநாதன் அவர்களின் பாடல் களம் நையாண்டித்தனம் நிரம்பியதாகவும் காதல் ரசம் தவழும் வரிகளை கொண்டதாகவும் சோகம் பிழைந்து தத்துவ ஞானம் கொட்டும் பாடல்களாகவும் தேசப்பற்றை ரத்தத்திலே கலக்க செய்து புரட்சிகர சிந்தனைகளை எழுப்ப உதவும் உந்துகோளாகவுமே பலராலும் பார்க்கப்பட்டது அதிலும் குறிப்பாக படத்தில் எந்த கதாபாத்திரத்திற்காக அவர் பாடுகிறாரோ அந்த பாத்திரமாகவே தானும் மாறி பாடலிலும் தேவையான மெருகேற்றத்தை கொடுக்கும் திறன் தமிழிசை வரலாற்றிலேயே முதன் இவருக்கே இருந்தது இதற்கு உதாரணமாக இவர் பாடிய உழவும் தென்றல் காற்றினிலே கல்யாண சமையல் சாதம் ஆசையே அலைப்போலே அடிக்கிற கைதான் அணைக்கும் என்று தனியும் இந்த சுதந்திர தாகம் போன்ற பாடல்களை சொல்லலாம் காரணம் ஒவ்வொரு பாடலும் வெவ்வேறு விதமான கதாபாத்திரத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டதோடு காதல் நகைச்சுவை சோகம் தத்துவம் புரட்சி என பலவித ரசனைகளையும் தன் ஒரு குரலாலேயே வேறுபடுத்தி காட்டி பிரமிக்க வைத்து பலரிடமும் பாராட்டு பெற்றதால் தான் இதனாலேயே இவருக்கென தனி ரசிகர் பட்டாலுமே அன்றைய காலத்தில் இருந்ததோடு இன்றும் நம் மூதாதையர்கள் மனதில் அழியாப்புகளோடு வாழ்ந்து வருகிறார் இப்படி பல சிறப்புகளை கொண்ட திருச்சி லோகநாதன் அவர்கள் தமிழ் இசை உலகிற்குள் எப்படி வந்தார் இவருடைய குடும்ப பின்னணி எப்படிப்பட்ட மிக குறுகிய காலத்திற்குள்ளாகவே ஆக பெரிய சாதனையாளராக வளம் வந்த இவர் வாழ்க்கையில் தவறவிட்ட ஒரு சிறு வாய்ப்பால் மிகப்பெரிய சருக்களை சந்தித்தது எப்படி பொதுவாகவே சம்பள விஷயத்தில் கராரான நபர் என்று இவரை சிலர் சொன்னாலும் பிறரின் திறமையை ரசித்து பாராட்டுவதிலும் வறுமையில் வாடுபவருக்கு ஓடி சென்று உதவுவதில் வள்ளல் குணம் கொண்டவராகவும் இவர் எப்படி இருந்தார் போன்ற பலருக்கும் தெரியாத இந்த இசை தென்றலின் வாழ்க்கை பயண குறிப்புகளை தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோம் தனது அயராத உழைப்பால் இசை உலகில் முத்திரை பதித்த திருச்சி லோகநாதன் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி நான்காம் தேதி அன்று திருச்சி மலைக்கோட்டையைச் சேர்ந்த நகை தொழில் வியாபாரியான சுப்பிரமணிய ஆசார் என்பவருக்கு மகனாக பிறந்தார் இவரது தந்தையும் இசை மீது மிகுந்த ஈடுபாடு உடையவர் தற்போது திருச்சி மலைக்கோட்டை உச்சி பிள்ளையார் கோவில் என்று அனைவராலும் கொண்டாடப்படும் இக்கோவிலை நிர்வகிக்கும் பொறுப்பு அன்றைய காலத்தில் லோகநாதன் அவர்களின் தந்தை சுப்பிரமணிய ஆசாரியிடம் இருந்துள்ளது இதனால் ஆண்டுதோறும் விநாயகருக்கு திருவிழா நடத்த முடிவு எடுத்து அன்றைய தினங்களில் கச்சேரிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்து அவரே முன்னின்று அதை நடத்துவாராம் இது போன்ற நிகழ்வுகளுக்கு குடும்பத்தினரோடு சென்று கலந்து கொள்ளும் சுப்பிரமணிய ஆசாரி தவறாது தனது மகன் லோகநாதனையும் கூடவே அழைத்துச் செல்வாராம் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு கச்சேரி இசைக்கப்படும் பாடல்கள் மற்றும் இசையை கேட்டு ரசித்த மகன் லோகநாதனுக்கு படிப்பில் ஆர்வம் குறைந்து பாட்டு இசை ஆகியவற்றின் மீது மிகுந்த ஆர்வம் ஏற்பட்டுள்ளது இதை அறிந்து கொண்ட சுப்பிரமணிய ஆசாரி தனது மகனை இசை மேதை நடராஜ பிள்ளை என்பவரிடம் சேர்த்து முறையாக சங்கீதம் தக்க வைத்தார் பின்னர் தனது அண்ணன் மகன் எம் எம் மாரியப்பா என்பவர் மூலம் கோவை சென்ட்ரல் ஸ்டுடியோவில் நாடகத்தில் சேர்த்துவிட்டார் அங்கு ராஜபாட் நடிகராக உயர்ந்த லோகநாதன் அவர்கள் பின்னர் பாடகராகவும் அறிமுகமாக முயற்சி செய்தார் நடிப்பு பாடல் என இரண்டையுமே மிக சுலபமாக பயின்று வல்லவராக திகழ்ந்த திருச்சி லோகநாதன் அவர்கள் நாடகங்களில் நடித்துக் கொண்டிருந்த காலங்களில் தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் தன்னால் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் நிகழப்போகிறது என்பது அப்போது அவருக்கு தெரியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்துகளுக்கு முன்பு வரை தமிழ் சினிமாவில் பி யு சின்னப்பா பாகவதர் ஆகியோரின் காலங்களில் வெளிவந்த படங்களில் எல்லாம் பின்னணி குரல் பாடகர் என்பதெல்லாம் கிடையாது படத்தின் கதாநாயகர்களே பாடி நடிக்கும் நிலை இருந்து வந்தது இந்நிலையில் திருச்சி லோகநாதன் அவர்களின் வருகைக்கு பின்புதான் பாடகர்கள் என்ற தனி பிரிவே தமிழ் சினிமாவில் உருவானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு எம்ஜிஆர் அவர்கள் முதன் முதலில் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகி நடித்து ஜூபிட்டர் பிக்சர் தயாரிப்பில் வெளியான ராஜகுமாரி திரைப்படம் தான் தமிழ் சினிமாவில் முதல் பின்னணி குரலை பயன்படுத்திய திரைப்படம் என்ற பெருமையை பெற்றது இந்த படத்தினை ஏ எஸ் ஏ சாமி இயக்கியிருந்தார் சிறு வயதிலிருந்தே ஜி ராமநாதன் அவர்கள் இசையமைத்த பாடல்களை விரும்பி கேட்கும் லோகநாதன் அவர்கள் இந்த படத்தில் எஸ் எம் சுப்பையா நாயுடு இசையில் எம் எம் மாரியப்பா எம்ஜிஆருக்கு குரல் கொடுக்க காசினி மேல் நாங்கள் வாழ்வதே சுக வாழ்வுதான் என்ற பாடலை எம் எம் நம்பியாருக்காக பாடி தனது இருபத்தி மூன்றாவது வயதில் திரையிசை உலகில் முதல் பின்னணி பாடகராக அறிமுகமானார் இப்படம் திரையிசை உலகிற்கு ஒரு திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியது மட்டுமல்ல பல விஷயங்களை சரித்திரத்தில் பதிய வைத்தது என்று கூட சொல்லலாம் காரணம் இந்த படத்தின் உதவி ஆசிரியராக தன் திரைப்பயணத்தை தொடங்கியவர் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி ஆனால் திரைக்கதையை எழுதிய கலைஞரவர்களின் பெயர் உரிய முறையில் குறிப்பிடப்படவில்லை என்ற சர்ச்சையும் இந்த படம் வெளிவந்த சமயத்தில் சம்பாதித்திருந்தது அது மட்டுமின்றி இப்படத்தின் டைட்டில் கார்டில் எம் ஜி ராமச்சந்திரர் என அறிமுகம் செய்யப்பட்டவர் பின்னாளில் தமிழ் சினிமாவில் அழியாப்புகளை ஈட்டி எம் ஜி ராமச்சந்திரன் ஆனார் இப்படி அறிமுக நடிகர் எழுத்தாளர் பின்னணி பாடகர் என்று பல பெருமைகளை கொண்ட இப்படத்திற்கு பிறகு இந்த மூன்று பேருமே பின்னாளில
முதல் படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து மீண்டும் ஜூபிட்டர் பிக்சஸ் தயாரிப்பில் எம் ஜி ஆர் எம் என் நம்பியார் ஆகியோர் நடித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு வெளிவந்த அபிமன்யு படத்தில் எஸ் எம் சுப்பையா நாயுடு அவர்களின் இசையில் ஜீவரத்னத்துடன் சேர்ந்து இனி வசந்தமே வாழ்விலே என்ற பாடலை பாடினார் லோகநாதன் பிறகு கண்ணியின் காதலி ஏழைப்படும் பாடு மந்திரி குமாரி தேவகி பிச்சைக்காரி சர்வாதிகாரி சிங்காரி ராஜாம்பாள் என பல படங்களில் இசையமைப்பாளர்கள் கோவிந்தராஜலு நாயுடு கே வி மகாதேவன் வேதா டி ஜி லிங்கப்பா எஸ் பி வெங்கட்ராமன் விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தி டி ஆர் ராமநாதன் தட்சிணாமூர்த்தி கண்டசாலா ஏ எம் ராஜா ஜி ராமநாதன் என்று ஏகப்பட்ட இசையமைப்பாளர்களின் இசையில் இடைவிடாமல் பாடினார் லோகநாதன் இந்த சமயத்தில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு எம் ஜி ஆர் எம் என் நம்பியார் மாதுரி தேவி ஆகியோர் நடித்து வெளிவந்த மந்திரி குமாரி படத்தில் கவி காமு ஷெரீப் அவர்களின் வரிகளில் வெளிப்பட்ட வாராய் நீ வாராய் என்ற பாடலை பாடகி ஜிக்கி அவர்களுடன் இணைந்து பாடி என்றும் அழியா புகழை பெற்றார் முதலில் இப்பாடலை படத்தில் வைக்கலாமா வேண்டாமா என்ற குழப்பம் ஆரம்பத்தில் வந்திருக்கிறது காரணம் படத்தை தயாரித்த டி ஆர் சுந்தரம் அவர்கள் உச்சக்கட்ட காட்சியில் இந்த பாடல் இடம்பெறுவதால் ரசிகர்களுக்கு மிகவும் போரடிக்கும் அதனால் இதை வெட்டிவிடலாம் என்று சொன்னாராம் ஆனால் படத்தின் இசையமைப்பாளர் ஜி ராமநாதன் அவர்கள் இந்த பாடல் மீது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது பாடலை நீக்கிவிடாமல் வெளியிடுவோம் ரசிகர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் பிறகு தூக்கிவிடலாம் என்று ஆலோசனை கூறியதோடு பாடல் ரசிகர்களிடம் நிச்சயம் வரவேற்பு பெறும் அதனால் நீக்க வேண்டாம் என்று உறுதியாக இருந்தாராம் ஜி ராமநாதன் அவர்கள் கூறியது போலவே பாடலுடன் படம் வெளியாகி ரசிகர்களின் பெருத்த வரவேற்பை பெற்று பாடலை நீக்கா நிலை ஏற்பட்டது இதனால் லோகநாதன் அவர்களின் மீது வெற்றியின் வெளிச்சமும் பரவ செய்தது இதே படத்தில் ஜிக்கியுடன் இவர் இணைந்து பாடிய மற்றொரு பாடலான உளவும் தென்றல் காட்சி நிலை பாடலும் இவரது பெயரை ரசிகர்களின் காதுகளிலெல்லாம் உளவவிட்டு இந்த ஒரு படத்திலேயே புகழின் உச்சிக்கு சென்றார் லோகநாதன் இதில் மற்றொரு தகவல் என்னவென்றால் எந்த இசையமைப்பாளரின் இசையை கேட்டு திரைத்துறைக்கு வந்தாரோ அதே ஜி ராமநாதன் அவர்களின் இசையால் தான் திருச்சி லோகநாதன் அவர்கள் இந்த புகழை அடைந்தார் என்பது கூடுதல் சிறப்பு இதைத் தொடர்ந்து தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் என பல மொழிகளிலும் இவரது திரைசை சக்கரம் வேகமாக சுழன்றதோடு மக்கள் லோகநாதன் என்றால் மயக்கும் குரலுக்கு சொந்தக்காரர் என்று அனைவரும் கொண்டாடும் அளவுக்கு தன் ஆளுமையை இசை உலகில் வளர்த்துக் கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் மந்திரி குமாரி பாடலின் வெற்றிக்கு பிறகு மனிதன் நால்வர் திரும்பிப்பார் ரத்த பாசம் குலே பகவாளி பெண்ணரசி படித்த பெண் பாசவலை என்று ஏராளமான படங்களில் பாடியிருந்தாலும் இரண்டாவது மிகப்பெரிய புகழை தெரித்தந்த பாடல் என்றால் அது மாயாபசார் படத்தில் இடம்பெற்ற கல்யாண சமையல் சாதம் பாடல்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சாவித்ரி என் டி ராமாராவ் நடித்து வெளிவந்த மாயாபசார் படத்தில் கண்டசாலா அவர்களின் இசையமைப்பில் எஸ் வி ரங்காராவ் அவர்களுக்கு பின்னணியில் வரும் கல்யாண சமையல் சாதம் காய்கறிகளும் பிரமாதம் என்ற பாடலை பாடி பட்டி தொட்டி எல்லாம் பிரபலமானார் லோகநாதன் இந்த பாட்டு அவருக்கு தலையில் தங்க தலைப்பாகையை கட்டிவிட்டது போல் மிகப்பெரிய மகுடத்தையை ஏற்படுத்திக் கொடுத்ததோடு ரசிகர்களிடமும் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது சொல்லப்போனால் இந்த பாடலை தெலுங்கு வடிவில் இசையமைப்பாளர் கண்டசாலா அவர்களை பாடியிருந்ததால் தமிழ் பதிப்பிலும் அவரே பாடுவதாகத்தான் முதலில் இருந்ததாம் ஆனால் தமிழ் உச்சரிப்பு அவருக்கு சரியாக வராததால் மொழி திருத்தத்துக்காக லோகநாதன் அவர்களின் உதவியை நாடியிருக்கிறார்கள் படக்குழுவினர் அவர் பாடிய விதம் ஒளிப்பதிவு கூடத்துக்கு வந்திருந்த ஹிந்தி பாடகர் முகேஷ் உட்பட அத்தனை பேருக்கும் பிடித்து போகவே பிறகு லோகநாதன் அவர்களையே வைத்து பாடலை பதிவு செய்துள்ளனர் படத்தில் இவரது குரலுக்கு ஏற்றவாறு ரங்கராவின் அங்கா சைவுகள் உடன்மொழி ஆகியவை உச்சம் பெற்றிருந்தது மட்டுமின்றி படம் வெளியாகி அந்த ராட்சத பசி பாடல் லோகநாதனின் புகழுக்கு விருந்து படைத்து விளாசமும் கொடுத்தது மேலும் இப்படத்தின் இசையமைப்பாளரும் தெலுங்கு பதிப்பின் பாடகருமான கண்டசாலா அவர்களே லோகநாதனின் திறமையை கண்டு வியந்ததோடு உங்களுக்கு இணையாக என்னாலும் பாட முடியாது எவராலும் பாட முடியாது என புகழ்ந்து பாராட்டினாராம் இதற்கு பிறகு இதே ஆண்டில் வெளிவந்த ஆரவள்ளி படத்தில் ஜி ராமநாதன் அவர்களின் இசையில் ஏழு பாடல்களை டி எம் எஸ் சீர்காழி கோவிந்தராஜன் ஆகியோருடன் இணைந்து இவர் பாடியிருந்தாலும் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் அவர்களின் வரிகளில் வரும் சின்னக்குட்டி நாத்தனா சில்லறைய மாத்தினா என்ற குத்து பாடல் இவருக்கு வேறொரு பரிமாணத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது அதேபோல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முக்தா ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களின் இயக்கத்தில் வெளிவந்த நாலுவேலி நில படத்தில் கே வி மகாதேவன் அவர்களின் இசையில் வரும் ஊரார் உறங்கையிலே உற்றாறு உறங்கையிலே நல்ல பாம்பு வேடம் கொண்டு நான் வருவேன் சாமத்திலே என்ற பாடலை பாடி அனைவரின் மனம் கவர்ந்தவர் மீண்டும் அதே ஆண்டில் எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் பிரேம் நெசி நடித்து வெளிவந்த தை பிறந்தால் வழிபிறக்கும் படத்தில் கே வி மகாதேவன் இசையில் வரும் ஆசையை அலை போலே பாடலை பாடி அழியா புகழை பெற்றார் இதன் மூலம் தான் பாடிய ஒவ்வொரு பாடலிலும் ஒழித்தது வெறும் வார்த்தைகள் அல்ல வாழ்வின் தத்துவமிக்க அனுபவங்கள் என்பதையும் உணர்த்தினார் இதை பரசாற்றும் விதமாக மற்றொரு சூப்பர் ஹிட் பாடலையும் கொடுத்தார் லோகநாதன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு எஸ் எஸ் வாசன் அவர்கள் தயாரித்து இயக்கி சிவாஜி
பொருளாதார சிக்கலை மிகச்சிறப்பாக எடுத்துச் சொல்லி அனைவரின் பாராட்டை பெற்றார் இப்படி சமூக பொறுப்புள்ள பல பாடல்களை பாடி வந்தவர் மதுபோதையில் தள்ளாடி கட்டிய மனைவியையே சித்திரவதை செய்யும் குடிகாரனுக்கும் தன் குரலால் அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு ஏற்ற குரல் வடிவம் கொடுத்து பாட முடியும் என்பதை வண்ணக்கிளி படத்தின் மூலம் நிரூபித்திருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆண்டு ஆர் எஸ் மனோகர் மைனாவதி நடித்து வெளிவந்த இப்படத்தில் பி சுசிலாவருடன் இவர் இணைந்து பாடிய அடிக்கிற கைதான் அணைக்கும் பாடல் அன்று பலரையும் மயக்கத்தின் உச்சத்திற்கு கொண்டு சென்றதோடு திரைசை பாடல் வடிவில் புது அத்தியாயத்தையும் உருவாக்கியது அதேபோல் அடுத்த வீட்டு பெண் படத்தில் கண்களும் கவி பாடுதே பாடலை சீர்காழி கோவிந்தராஜுடன் சேர்ந்து பாடிய லோகநாதன் இப்பாடல் மூலம் சங்கீத சாம்ராஜ்யத்தில் தனி ஆவண முத்திரை பதித்தார் பிறகு பானை பிடித்தவள் பாக்கியசாலி படத்தில் டி எஸ் துரைராஜுக்கு இவர் பாடிய புருஷன் வீட்டில் வாழப்போகும் பெண்ணே தங்கச்சி கண்ணே என்ற பாடல் அன்று தமிழரின் கல்யாண வீடுகளில் தவிர்க்க முடியாத பாடலாகி இவருக்கு பெருமையை கொடுத்ததோடு இன்று வரை வேறு பொருத்தமான பாடல்கள் அதன் பின் அமையவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று இப்படி சிறப்பான பல பாடல்களை பாடிய லோகநாதன் அதிகம் இணைந்து டூயட் பாடியது ஜிக்கியுடனும் லீலா அவர்களுடன் தானாம் இவருடன் சேர்ந்து பாடினாலே அந்த பாடல் நிச்சயம் வெற்றிதான் என்று கூறும் அளவுக்கு ரசிகர்கள் மனதில் ஆழப்பதிந்தார் இது தவிர தேசிய உணர்ச்சி நாட்டுப்பற்று ஆகியவையும் இவருக்கு அதிகம் இருந்ததால் சுதந்திர தாகம் கொண்ட பாடல்களையும் பாட ஆரம்பித்தவர் அதிலும் பல முத்திரை பதித்தார் அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வெளியான நாஸ்திகன் படத்தில் தேச பிரிவினை குறித்து இவர் பாடிய மாநில மேல் மாநிலரால் என்ன மாறுதல் பாறையா என்ற பாடலை சொல்லலாம் கூட்டம் கூட்டமாக மக்கள் மதங்களின் கோர தாண்டவத்தால் எப்படி அவதைக்குள்ளாகிறார்கள் என்பதை காட்சிக்கு காட்சி கண்ணீர் வடிக்க உருவாக்கப்பட்டிருந்த இந்த பாடலை இன்றைய இளம் தலைமுறையினர் அறிந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை அதேபோல் கப்பலோட்டிய தமிழன் படத்தில் பாரதியாரின் வரிகளில் உருவான என்று தனியும் இந்த சுதந்திர தாகம் வெள்ளி பனிமலையில் மீதுலாவுவோம் ஆகிய பாடல்களையும் உயிர் கொடுத்து பாடிய லோகநாதன் இதன் மூலம் இசை வரலாற்றில் சாகாவரம் பெற்றார் அதோடு இந்த பாடலை கேட்ட பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் இசை தன்றல் என்ற பட்டத்தையும் லோகநாதன் அவர்களுக்கு வழங்கி பாராட்டவும் செய்துள்ளார் இவை எல்லாவற்றையும் தாண்டி சக இசைக்கலைஞர்களை மதிப்பதில் மிகச்சிறந்த இசை ரசிகனாகவும் வறுமையில் வாடும் எவருக்கும் முன் சென்று உதவுவதில் ஈகை குணம் கொண்டவராகவும் லோகநாதன் வாழ்ந்துள்ளார் என்பது நம்மில் பலருக்கும் தெரியாத உண்மை இதற்கு உதாரணமாக சில சம்பவங்களை சொல்லலாம் ஒருமுறை நகைச்சுவை நடிகர் தங்கவேலு வீட்டு நவராத்திரி குழுவில் கலந்து கொண்ட திருச்சி லோகநாதன் அவர்கள் அங்கு கச்சேரிக்காக வந்திருந்த மதுரை சோமுவின் பாடலில் மெய்மறந்து தனது வெள்ளி வெற்றிலை பெட்டியை பரிசளித்தார் என்ற வரலாறு உண்டு அதேபோல் வாழ்க்கை நடத்தவே சிரமப்பட்ட ஒரு நடிகருக்கு தங்க மோதிரத்தை தானமாக கொடுத்து தனது வள்ளல் குணத்தையும் இவர் நிரூபித்துள்ளதாக ஒரு செய்தியும் உண்டு இருப்பினும் சம்பள விவகாரத்தில் மிகவும் கராரான ஆள் என பெயர் பெற்ற லோகநாதன் அவர்களின் திரைவாழ்வில் இதனால் சில சண்டைகளும் அதனால் பல ஏற்ற இறக்கங்களும் நடந்தேறியுள்ளன இதற்கு உதாரணமாக ஒரு சம்பவத்தை சொல்லலாம் சிவாஜி கணேசன் பத்மினி ஆகியோர் நடித்து வெளிவந்த தூக்கு தூக்கி படத்தில் பாடுவதற்காக முதலில் இவரிடம்தான் படக்குழுவினர் பேசினார்களாம் அதுவும் படத்தில் வரும் எட்டு பாடல்களை பாடி தரும்படி தயாரிப்பாளர் தரப்பில் இருந்து கேட்கப்பட்டதாம் அதற்கு லோகநாதன் அவர்கள் ஒரு பாடலுக்கு ஐநூறு ரூபாய் சம்பளம் தந்தால் மட்டுமே பாடுவேன் என்று கூறியதாகவும் அதற்கு படக்குழு தரப்பில் சம்பளத்தை கொஞ்சம் குறைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கேட்டதாகவும் சொல்லப்படுகிறது காரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கில் ஐநூறு ரூபாய் என்பது மிகப்பெரிய பணம் இருப்பினும் லோகநாதன் அவர்கள் விடாப்பிடியாக முடியாது என்று கூறியதோடு மதுரையிலிருந்து ஒரு பையன் வந்திருக்கிறான் அவனை வேண்டுமானால் பாட வையுங்கள் என்று டி எம் சவுந்தரராஜனை அடையாளம் காட்டி மறுத்துவிட்டாராம் அப்படத்தில் டி எம் எஸ் பாடினார் பணமும் கிடைத்தது பேரும் கிடைத்தது இந்த நிகழ்விற்கு பிறகு திரைசை துறையில் டி எம் எஸ் வளர்ச்சி ஓங்க திருச்சி லோகநாதன் அவர்கள் தொடர்ந்து பாடி பெரிய அளவிலான வெற்றியை நோக்கி பயணித்தாலும் இதுபோன்ற சில காரணங்களால் சதுக்கல்களையும் சந்திக்க ஆரம்பித்தார் இதன் பிறகும் தனது அடையாளத்தை விட்டுக் கொடுக்காமல் பல வெற்றி பாடல்களை கொடுத்து வந்த திருச்சி லோகநாதன் அவர்கள் சரியான நேரத்தில் புகழின் உச்சியில் இருக்கும் போதே நகைச்சுவை நடிகை சி டி ராஜகாந்தத்தின் மகள் ராஜலட்சுமி என்பவரை திருமணமும் செய்து கொண்டார் இந்த தம்பதியருக்கு டி எல் மகாராஜன் தீபன் சக்கரவர்த்தி தியாகராஜன் என மூன்று மகன்கள் உள்ளனர் பின்னாளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு பாரதி ராஜா இயக்கத்தில் வெளிவந்த நிழல்கள் படத்தில் பூங்கதவே தாழ்த்திரவாய் பாடலை பாடி தீபன் சக்கரவர்த்தி பாடகராக அறிமுகமானதோடு இவரது அண்ணன் டி எல் மகாராஜன் அவர்களும் சினிமா பாடல்களுடன் நிறைய பக்தி பாடல்களையும் பாடி புகழ் பெற்றார் திருச்சி லோகநாதன் அவர்களின் மூன்று மகன்களுமே தந்தை அளவிற்கு திரைத்துறையில் வெற்றி பெறாவிட்டாலும் நிறைய மேடை கச்சேரிகளில் பங்கேற்று பெரும் புகழ் பெற்று தமிழர் புகழை உலகறிய செய்தவர்களாவர் தற்போது இவர்கள் மூவருமே திருமணமாகி குழந்தைகள் பேர குழந்தைகள் என மிகவும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வரும் நிலையில் தொடர்ந்து மேடை கச்சேரிகளிலும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கேற்று வருகின்றனர் திரும்ப திரும்ப கேட்க வைக்கும் பாடல்களை பாடி நம் நினைவுகளில் இன்றும் அழியாப்புகளை பெற்ற திருச்சி லோகநாதன் அவர்கள் ஆயிரத்தி சென்னை ப
இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள்